Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Trago para vocês esse delicioso bolinho de batata com calabresa. Maravilhoso. Me acompanha até o final. Bora lá? Certo, pessoal, vamos dar início então ao nosso bolinho de batata com calabresa, tá? Então eu tenho aqui cinco batatas descascadas já, tá? Tamanho médio, tá? E a gente vai pôr pra cozinhar, tá bom? Então eu vou colocar aqui direto nesta panela. Vou cobrir com água. E levar pra cozinhar, tá? Até que esteja aí bem macia. Pode ser na panela de pressão também, tá bom? Eu tô usando a batata Asterix, que ela é mais sequinha, tá? Mas pode ser a batata convencional também, tá bom? Então vamos cozinhar. Bom, pessoal, então enquanto a nossa batata tá cozinhando, vamos deixar já prontinho o nosso recheio, tá? Então eu tenho aqui um gomo de linguiça calabresa defumada, que eu passei no processador, mas pode ser no ralador também, tá? Ela é inteira, você ralar. Fica pequenininho, fica gostoso. Tenho aqui 100 gramas de requeijão, daquele de saquinho, tá? Mas pode ser o de copo, é a metade de um copinho também vai dar 100 gramas, tá bom? Ou a quantidade que você gostar aí, que é pra poder dar liga, tá? E eu tenho aqui é, cebolinha verde, tá? Qualquer cheiro verde que você quiser aí também, tá bom? Eu vou passar pra um refratário maior pra poder mexer tudo isso, tá bom? Já vou colocar então o cheiro verde. Vou acrescentar o requeijão, tá? E agora é só mexer tudo isso, tá bom? Prontinho, aqui está. Olha só, o requeijão não ajuda a dar liga, tá? Então eu tô utilizando a calabresa, mas pode ser só o queijo, presunto e queijo, o recheio que você quiser, tá bom? Então agora eu vou deixar aqui no cantinho e eu já vou, então, começar com a massa da batata que já tá cozida, tá? Certo, pessoal? Nossa batata já está cozida. Agora é só amassar, tá? Pode ser... É, na forma que você achar melhor. Eu vou é, amassar aqui com o garfo mesmo, ela tá bem cozidinha, olha. Tá se desfazendo super rápido. A batata é, já foi amassadinha, eu vou acrescentar então aqui uma colher rasinha de sal. Lembrando que no recheio a gente não colocou sal, né? Porque a, a calabresa ela já é bem salgada. Deixa um pouquinho. Vou acrescentar agora um pouquinho de farinha de trigo, tá? Essa batata Asterix, ela é bem sequinha, tá? Então não precisa de muita farinha aqui pra ajudar da liga, tá bom? Então eu vou colocar uma colher aqui e a gente verifica se vai ser o suficiente. Vou trocar aqui pela espátula só pra facilitar, tá? Pra mexer. Olha só. A massa fica bem lisinha, tá? Só batata, sal e uma colher de farinha de trigo, tá bom? É o suficiente aqui. Então eu vou deixar aqui do lado. Aqui eu tenho o nosso recheio, tá? Então vamos pra montagem do bolinho. Vou ir colocando nessa travessa. Eu untei com uma gotinha de óleo, tá? Só pra facilitar na hora de retirar daqui. Pra iniciar, vou untar minha mão, tá? Com o óleo. Uma quantidade boa. Ó, ajuda a não grudar nas mãos, tá bom? Vou achatar. E vou colocar uma quantidade de recheio. Mais ou menos meia colher. Aqui você pode fazer bolinha ou então é, no formato de croquete, tá? O que você achar melhor. Olha só que lindo que fica. Prontinho, pessoal. Nossos bolinhos já ficaram prontos. Agora a gente vai passar no ovo e na farinha, tá bom? E depois fritar. Certo, pessoal? Então vamos empanar o nosso bolinho, tá? Então a gente vai precisar de um ovo. Vou dar uma leve batida nele. Vou colocar aqui 30 ml de leite e vou colocar um pouco de farinha de trigo para deixar essa mistura encorpadinha, tá?
Certo, pessoal? Então, nossa misturinha ficou pronta. Então, vai aí de 3 a 4 colheres de farinha de trigo, tá bom? Só pra dar uma engrossada mesmo. Agora, vamos começar a empanar. Certo, pessoal? Então, vamos começar a empanar. Eu vou utilizar a farinha panko, tá? Essa farinha panko é uma farinha de rosca japonesa. Ela é mais grossa, tá? Mas pode ser a farinha de rosca normal, tá? Tradicional. Com uma mão, então, vou passar aqui no ovo. E se você quiser passar só no ovo também, não tem problema, tá? Com esta mão vou passar a farinha. Olha só. Bolinhos empanados e agora vamos fritar, tá bom? Bom, pessoal, aqui no fogo, então, o óleo já tá aquecendo. Não deixa quente demais, tá bom? Pra não dourar rápido demais por fora, ok? Vamos colocar, então, pra fritar. Cuidado nessa hora, a fritura. Vamos colocar muitos de uma vez pra não esfriar o óleo. Prontinho, pessoal. Nossos bolinhos, então, de batata com calabresa ficou pronto. Olha só que lindo que eles estão. Vou colocar aqui uma cebolinha por cima, só pra decorar mesmo. Pra gente poder experimentar, tá bom? Certo, pessoal? Então, vamos experimentar. Já dei uma decoradinha aqui com uma cebolinha, só pra deixar mais lindo. Mas o que importa mesmo é aqui dentro, né? Olha só que incrível que tá. Maravilhoso! Espero mesmo que vocês tenham gostado. E foi super fácil de fazer, não é mesmo? Super simples, poucos ingredientes. Então, se você gostou, deixa seu like, compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Um beijo. Tchau.